புதியுகம் நேர்கள் அனைவருக்கும் வார்த்தையின் அன்பு வணக்கங்கள் இந்த நிகழ்ச்சி சிகரம் தொடுவோம் நாம் செல்லக்கூடிய பாதைகளில் வந்து தடைகளே இல்லை ரொம்ப எளிமையாக போயிட்டே இருக்கோம் அப்படின்னா கண்ணு மூடிட்டு சொல்லலாம் அது தவறான பாதைன்னு நம்ம போகக்கூடிய பாதைகளில் நிறைய தடைகள் வருது நம்ம முன்னேறும் பொழுது நிறைய 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 வார்த்தைகள் வசைகள்லாம் வந்துக்கிட்டே இருக்கு ஆனாலும் நான் தொடர்ந்து போய்கிட்டே இருக்கேன் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து வெற்றியை நெருங்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு அர்த்தம் அப்படி நெருங்கக்கூடிய அந்த நேரத்தில் தான் நமக்கு நிறைய மன அழுத்தங்கள் வரும் நிறைய வார்த்தைகள் வரும் அதையெல்லாம் தாங்கி கொள்றதுக்குன்னு ஒரு பிடி வேணும் இல்லையா பிடிமானம் அந்த பிடிமானம் யாராக இருப்பாங்க அப்படின்னா நம்ம லைஃப்ல யார வேணாலும் சந்திக்கலாம் அவங்களுடைய லைஃப்ல இருந்து கிடைக்கக்கூடிய ஒரு பாசிட்டிவ் வார்த்தைகள் இருக்கு இல்லையா அதுதான் அந்த பிடிமானம் அந்த பிடிமானத்தை கொடுக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சி தான் இன்றைய சிகரம் தொடுவோம்னு நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா இன்றைக்கு நம்முடைய ஊர்ல சிறப்பாக இயங்கிட்டு இருக்கிற ஒரு நிறுவனம் சார்ந்த ஒரு நபர் இங்க வந்திருக்காங்க அவங்களுடைய வாழ்க்கை தான் இன்றைக்கு நாம படிக்க போறோம் ஐஐபி எம் இந்த நிறுவனத்தினுடைய சிஇஓ திரு ஓ அறிவழகன் அவர்களை தான் இன்னைக்கு நம்ம சந்திக்க போறோம் வணக்கம் சார் அறிவழகன்றும் <laughs> 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 அப்போ வந்து அப்பா ஒரு நல்லா ஈர்க்கப்பட்டு அறிஞர் அண்ணாகிட்ட அந்த மேடையில் போய் இது என்னுடைய பையன் அவருக்கு ஒரு பேர் வைங்க அப்படின்னு இவர் எத்தனாவது பையன் கேட்டிருக்காரு ரெண்டாவது பையன் அப்படின்னா முதல் பையனோட பேர் என்ன அன்பழகன் அப்போ நேச்சுரலி அறிவழகன் அப்படின்ட்டாரு அதனால எனக்கு தான் பெரிய சங்கடம் ஏன்னா எப்பப்பாரு அறிவும் இல்லை அழகும் இல்லைன்னு திட்டுறதுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்காத நடந்துக்க வேண்டியதா இருக்கு அதனால எப்பவாரு கொஞ்சம் <laughs> 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 Okay. who has inspired me hmm. that was my mother okay hmm. apo leader abdinu solumbodhu anna avargalala per veikkapatta oru pillai neenga idu eppadi appa ku vandha aasiriyar abdingadhiyum taandi eppadi vandu anna mele avlo oru priyam irundhathu avaru vandu padavila irundha poludhu da indha nigam irundhathu padavila irundha poludhu appa karuru ku adikadi varuvar indha andha function la oru function la மீட் பண்ணது என்ன பதவி ஞாபகம் இருக்குங்களா அவர் முதலமைச்சரா இருக்கும் போது முதலமைச்சரா இருக்கும் போது இது வந்து அப்பாவுக்கு டிஎம்கே மேல ரொம்ப ஈடுபாடு உண்டு அந்த கொள்கைகள் அந்த சிஸ்டம்ஸ் இதுலாம் ரொம்ப ஒரு பிடிப்புள்ளவர் பிளஸ் கவிதை எழுதுவார் டீச்சர்னாவே அந்த காலத்தில் ஏன்னா அவங்க டீச்சிங் ப்ரொஃபஷனுக்கு நிறையா பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு சாஃப்ட் கார்னர் இருக்கு அதனால ரொம்ப அட்டாச்சாக இருப்பார் இதில் அது எங்களுக்கு தெரியாது இப்போ தான் லேட்டர் தான் அதெல்லாம் தெரிய வந்தது ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து அம்மா வேறு வகையில் ஒரு இதாக இருந்தாங்க பட் இருந்தாலும் வந்து அவர் இந்த கொள்கைகள்னால கொஞ்சம் எதிர்ப்புகள் வந்தது கொள்கை ஸ்ட்ராங்காக இருந்தாலும் எதிர்ப்புகள் அதிகம் வரும் அதனால் அது வேலையில் காமிச்சாங்க அவரை நேரடியாக மோற முடியாதவங்க வேலை காமிச்சு அவருக்கு மாறுதல் கிடச்சி அதனால் நாங்கள் பல வீடுகளில் பல ஊர்களில் படித்து ஒரு நாலு அஞ்சு ஸ்கூலாக மாற்றிருப்போம் ஓகே இப்படி அழகாக வளர்க்கப்பட்ட ஒரு குடும்பத்திலிருந்து வந்த நபர் இப்போ உங்களுக்குன்னு ஒரு குடும்பம் இருக்கும் உங்களுடைய குடும்பத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னு நாங்கள் ஆசைப்படுறோம் உங்கள் ஃபேமிலி பற்றி சொல்லுங்க சார் என்னுடைய வந்து என்னதும் வந்து அரேஞ்சு மேரேஜுங்க அப்பா அம்மா பார்த்து பண்ணது பொண்ணு சென்னையில் தான் அவங்க சார்ட்டட் அக்கௌண்டன்ட் ஓகே நான் வந்து இன்ஜினியர் ஸோ அந்த காம்பினேஷன் எனக்கு கரெக்டாக தப்பானெலாம் தெரியாது அப்போ வந்து நாங்கள் எவ்வளோ தான் படிச்சுருந்தாலும் அம்மா அப்பா அந்த பொண்ணு மேட்ட தாலி கட்டுறானே அவ்வளோதான் நாங்கள் ஏதோ ஒன்று சொல்லுவோம் அதெல்லாம் எடுபடாது அப்போ அந்த சுச்சுவேஷன் அப்படி தான் ஸோ ஆனால் அங்கே தான் கடவுளோட சேலை பார்க்குறேன் தட்டு இன்னாருக்கு இன்னாருன்று இறைவன் எழுதி வைத்தது நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாதுங்கிறது கரெக்டாக இப்போ உணர்றேன் 
that she is the perfect match for me ingirathu naduvula engalukulla thagarar oru thittuvom aanalum pathina ennude gunaachukku na padipen nalla varuva foreign povan sambadhi ana adha paathukiradhukku oru accountant thevaine kadavul kappe therinjiru illa na if she was not there okay. i would have spent all the money all my hard earned money would have gone adu adukku oru poruppa appo somebody above you keeps watching you yes idu unakku adha aayiram kaalathu poirengirathu yen vishayathu na kadhaiyave eludhalanga okay super super ethniyo thadava i have talked to god okay. in inner voice la enakku nee pannad right dhaana thappa adu matha sila samay thappu maari thum ana odanadiya right ingiradhu prove aayum ipdiye oru struggle poigite irukum idhula periya article la eludhirken linkedin la super super so avarude field patti kandipa nama therinjikanum ena engineering field abindrathu en payana oru thala solli sir kandipa ore pay இருக்கு <laughs> 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 ஒரு <laughs> <laughs> ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணோம் அப்பவே ஒரு பஸ் ஷெல்டர் கட்டி கொடுத்தோம் ஏழை மக்களுக்கு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ப்ராஜெக்ட் பெங்களூர் ஹைவேல சேலத்துல படிச்சேன் சேலம் இன்ஜினியரிங் காலேஜில் சோ அங்க வந்து ஒரு அஞ்சு பேர் சேர்ந்து இந்த பார்ட் டைம் ஸ்டூடெண்ட் கொஞ்சம் கடன் வாங்கி பைசா வாங்கி நாங்கள் சொல்லி கொடுத்து பைசா வாங்கி நாங்களே டிசைன் பண்ணி சென்னை வந்து அப்ரூவல் வாங்கி ஒரு ஆக்சுவல் பஸ் ஷெல்டர் நாட் மாடல் அது இருந்தது பெரிய பஸ் ஷெல்டர் அது ஒரு இனோவேட்டிவ் பஸ் ஷெல்டர் செல் ஸ்ட்ரக்சர் வச்சுங்க அது நான் தான் ப்ராஜெக்ட் லீடு எங்கள் டீமுக்குள்ளே ஒரு அஞ்சு பேர் பண்ணது அதெல்லாம் ஒரு பார்த்துட்டு ஒன்ன மாதிரி ஆள் இந்த மாதிரி டீச்சிங் வராது ஒரு ரெண்டு வருஷம் நல்லா இருக்கும் அப்புறம் போர் அடிக்கும் நீ சென்னை போயிரு கான்ட்ராக்டிங் கம்பெனியில் சேர்ந்துட்டு ஒரு அட்ரஸ் கொடுத்து போனார் அவங்க இன்டர்வியூ வச்சாங்க அதில் ஒரு பாயிண்ட்டை சொல்லுங்க நீங்கள் என்ன சிகரம் வாழ்க்கையில் பட்ட கஷ்டம் அதுக்கு வந்து அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் என்னென்னா என்னோட என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் வந்தார் ஆனர்ஸ் படித்தது என் கிளாஸ்மேட் தான் ரெண்டு பேர் போயிருந்தோம் அவர் செலக்ட் ஆகல நான் செலக்ட் ஆகிட்டேன் அவருக்கு என்னை விட மார்க் அதிகம் கொஞ்சம் அவரும் ஆனர்ஸ் தான் நான் ஆனால் ஒரு ரெண்டு பர்சன்ட் என்னவோ அதிகம் அவருக்கு ஏன் கிடைக்கணும்னா அவர் இங்கிலீஷ் சரியாக பேச முடில இங்கிலீஷ் சரியாக எழுத முடில என்னது இங்கிலீஷ் ஓரளவு நல்லா வந்து நல்லா இருந்தது ஆனால் நான் வந்து ஃப்ரீ இங்கிலீஷ் வித்வான்லாம் கிடையாது வில்லேஜ்லேருந்து போனோம் தான் ஆனாலும் ஃபஸ்ட்டு டூ இயர்ஸில் இங்கிலீஷ் தெரியாத ரொம்ப அவதிப்பட்டேன் பேங்க் லோன் வாங்கி தான் படித்தோம் பத்தாயிரரூவா அஞ்சு வருஷத்துக்கு எஸ்பிஐ கொடுத்தாங்க ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா இன்றைக்கும் அது ரொம்ப நான் அந்த பேங்க்கு நன்றி கடன் சொல்லணும் ஓகே அந்த பத்தாயிரம் வருஷத்துக்கு ரெண்டாயிரம் ரூபா பிரித்து தான் கொடுப்பாங்க ரெண்டாயிரம் ரூபாத்தில் ஒரு வருஷம் இன்ஜினியரிங் முடித்தோம் டியூஷன் ஃபீ மெஸ் ஃபீ எல்லாம் கட்டணும் பண்ணி வந்தோம் ஆனால் அந்த மூணாவது பேங்க் என்ன சொல்லிச்சு நீங்கள் இங்கிலீஷில் தான் லெட்டர் எழுதணுன்ட்டாங்க நான் தமிழ் எழுதிக்கிட்டு இருந்தேன் லோன் மாதம் மாதம் எழுதி கேட்கணும் எனக்கு இந்த மாதம் இவ்வளோ ப்ளீஸ் சென்ட் மீ தான் டியூஷன் ஃபீ அப்படின்னு எழுதணும் இது வந்து ஒரு தடவை என்ன பண்ணிட்டாங்க இங்கிலீஷில் தான் எனக்கு இங்கிலீஷ் அவ்வளோ வராது அப்போ ஏன்னா கிரா அப்புறம் பார்த்தா இந்த மெட்ராஸில் இருந்து வந்த பையனுங்க அவ்வளோ தெரிஞ்சவன்கிட்ட போய் கேட்பேன் எழுதி கொடுப்பானுங்க நான் எழுதி அனுப்புவேன் அப்புறம் பார்த்தா என்னை பார்த்தாவே ஓட ஆரம்பிச்சிட்டானுங்க மூணாவது வருஷத்தில் ஏன்னா நான் ஒரு வெள்ளை பேப்பரோட போனாவே எனக்கு ரொம்ப அசிங்கமாக போயிடுச்சு அவமானமாக இருந்தது அழுதேன் என்னடா இப்படி இங்கிலீஷு நமக்கு அவ்வளோ தூரம் வரலையே அப்படின்ட்டு எழுதி முடியல ஒரு அப்பா வந்து இருபது ரூபா அனுப்பார் மணியாடலில் ஏ மாதம் ஃபுல்லாக அதை வச்சுக்கடா அப்படிங்குவார் இருபது ரூபா மாதம் ஃபுல்லாக வச்சுக்கணும் செலவுக்கு அந்த இருபது ரூபாயில் நான் ஹிந்து பேப்பர் வாங்க ஆரம்பித்தேன் ஒரு வைராக்கியத்தில் நாமளே கற்றுக்கோம் யார் சொல்லி தருவா அப்போல்லாம் ஒன்றும் ஸோ வாங்கி ரூமை லாக் பண்ணிடுவேன் படிச்சுக்கிட்டே இருப்பேன் அண்டர்லைன் பண்ணுவேன் பேனாவை எடுப்பேன் ஒரு டிக்ஷனரி வாங்கினேன் இதை வாங்கினேன் படித்தேன் அப்புறம் அந்த ரெப்டெக்ஸ் இங்கிலீஷ் ஸ்பீக்கிங் கோர்ஸ்னு அதெல்லாம் வச்சு நாலாவது வருஷம் வர்றப்ப நானாகவே எழுத ஆரம்பித்தேன் அவங்கள யாரையும் கூப்பிடல ஏண்டா இப்போல்லாம் எங்களை கூப்பிட்றது இல்லைன்னா நானாகவே எழுதுகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க எழுதி வாங்கி பார்த்து தே வேர் சர்ப்ரைஸ்ட் ஃபிஃப்த் இயரில் ஐ வாஸ் யூனிவர்சிட்டி ஃபஸ்ட் இந்த லாஸ்ட் செமஸ்டர் அவ்வளோ மார்க்கு 
இன்னைக்கு உலக அளவில் அந்த இங்கிலீஷில் தான் டீச் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் அதுதான் சம்பளம் கொடுக்குது பைசா கொடுக்குது எனக்கு உலக அளவில் தேர் ஆல் ஈவன் அமெரிக்கன்ஸ் தே டேக் மை கிளாஸ் உலக அளவில் டீச் பண்ணுறோம் அப்போ அந்த ஏஜில் அந்த ஒரு ஹியூமிலியேஷன் ஒரு அவமானம் எனக்கு ஏற்படலை என்னை கண்டாவே ஓடுனானுங்க அந்த மாதிரி நடக்கலைன்னா எனக்கு ஒரு வைராகியம் வந்திருக்க அதனால் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் டு சக்ஸஸ் இஸ் யூ ஷுட் பி ஹியூமிலியேட்டட் பை யுவர் ஓன் பியர்ஸ் ஆர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆர் ரிலேட்டிவ்ஸ் இவங்க வந்து உன்னை அவமானப்படுத்தினா அது வந்து உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோனாக இருக்கும் யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு நான் சொல்கிறேன் அதுதான் நம்மளை தேடி போய் அவமானம் தேடல அதாவே உங்கள் உங்களுடைய ஏழ்மை திறமையை பார்த்து யாராவது அவமானப்படுத்தியிருந்தா கவலைப்படாதீங்க மூக்கில் விரலை வைக்கிறவங்களுக்கு நீங்கள் வந்துடுவீங்க படிப்பை பார்த்து யாராவது அவமானமாக பேசியிருந்தா அப்படி வரும் அது வைராகியம் ஃபயர் இதில் இருக்கும் அந்த அவமானம் வந்து ஒரு அருமையான ஃபவுண்டேஷன் நமக்கு அதனால் இளைஞர்களே அவமானப்பட்டீங்கன்னா கடவுள் உங்களை பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாருன்னு எடுத்துக்கோங்க சூப்பர் சார் ஸோ இந்த வைராகியம் நிச்சயமா உங்களுடைய அடுத்த கெரியருக்குள்ளேயும் நிச்சயமா இருந்திருக்கும் இந்த அளவுக்கு இப்போ நீங்கள் சிஓ லெவலுக்கு வளர்ந்துருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் நீங்கள் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே வரக்கூடிய அந்த ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் பற்றி சொல்லுங்கள் அருமையான கேள்விங்க ஆக்சுவலாக நான் வந்து இங்கே வந்தாச்சு சென்னையில் சேர்ந்து நல்ல வேலை பண்ணேன் பொறுப்பாக எனக்குமான <laughs> 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 அதனால் ரிசைன்மெண்ட் அது ஒரு இன்னொரு வேலை நீங்கள் பார்த்துக்காமல் பார்த்துக்காத ரிசைன்மெண்ட்டை கோபத்தில் எமோஷன் நல்ல அது பண்ணோடனே அப்புறம் தேடுறேன் தேடுறேன் எங்கே போனாலும் எல்லாம் நல்லா இருக்குது ஆனர்ஸ் ஆகும் ஏன் நீங்கள் ஏன் வேலை தேடிக்காத ரிசைன்மெண்ட்டை உன்னை தூக்கிட்டாங்க நீ ரிசைன்மெண்ட்டில் உன்னை தூக்கிட்டாங்கங்கிறாங்க நான் எங்கே என்னை எங்கேயா தூக்குனாங்க எனக்கு இது தான் உண்மையெல்லாம் சொன்னேன் நோ நோ அப்படியெல்லாம் இருக்க முடியாது எல்லா பக்கமும் நடக்கிறதா அப்படின்னா எனக்கு அது ஒன்றுமே புரியல சார் நான் கஷ்டப்பட்டேன் நான் எதிர்பார்த்தேன் கிடைக்கல அது அது வந்து மூணு நாலு மாதம் சென்னை சிட்டி சுற்றாதில்ல எல்லாம் நல்ல கம்பெனி என் ப்ரொஃபைல் ரொம்ப மாறும் அப்போவே ஆமாம் ஆ அப்புறம் கடவுள் செயலில் ஒரு இதில் வந்தது அங்கே போய் பார்த்தா அவர் சொல்லலை ஆனால் இன்டர்வியூ பண்ணார் என்ன சம்பளம் எதிர்பார்க்குற அப்படின்னாரு நான் பயந்துக்கிட்டே நாலாயிரத்தி ஐநூறுரூவா அப்படின்னு மாதத்துக்கு இங்கே வாங்கிட்டு வந்து மூவாயிரம் அவர் ஏழாயிரத்தி ஐநூறுரூவா உனக்கு அப்படின்ட்டு ஏழாயிரத்தி ஐநூறுரூவா டபுள் அல்மோஸ்ட் சார் என்ன சொல் ஓகே யூஆர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளில இன்டர்வியூ முடிச்சு வெளில வந்தோன்னே கேட்குறேன் அவர் நீ ரிசைன்மெண்ட் வந்தது இந்த கம்பெனியில் இருந்தப்போ அவரும் வந்தவர் அவரும் ஒன்ன மாதிரியே வேலை தேடாத ரிசைன்மெண்ட் வந்தார் அதனால் உன்னை பார்த்துனே ரொம்ப இன்டர்வியூ பிடிச்சி போச்சு நல்லா பண்ணிட்டு எங்களுக்கு ஒரு ஆள் தேவைங்க சிவிலில் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்ட்டு சென்னையிலேயே வேலை கிடச்சிட்டு நல்ல சம்பளம் அப்படியே மிதந்த கடவுள் இருக்காருங்கிறது ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு கோடு அடுத்த ஒரு இண்டிகேஷன் ஸோ இப்போ ஒரு சிவில் இன்ஜினியராக இருந்து பேசிக் ஒரு வேலையில் நீங்கள் சேர்ந்து மூவாயிரத்தி ஐநூறுவாயில் இருந்து தான் நீங்கள் ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க ஒரு <laughs> <laughs> என்னோட <laughs> 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 என்ன விட கொஞ்சம் ஆவரேஜ் அவனெல்லாம் ஃபாரின் ஏ நான் ஃபாரின் போகிறேன்டா எனக்கு வேலை அப்படிங்குவான் எலக்ட்ரிக்கல் சிவில் நான் சிவில் மெக்கானிக்கல் எல்லாம் சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி சிலர் வந்து வெளிக்கம்பனில் என்னை விட ஒரு ரெண்டாயிரம் அதிகம் போயிடுவோம் பண்ணுங்க அப்படி என்னடா ஆனாலும் அரி ஒன்று டிசைனில் மிஞ்சிக்க ஆளே இல்லை அரி வெறுப்பேற்றுவாங்க எனக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் நம்ம எல்லாம் நல்லா தானே இருக்கும் நமக்கு தேவை இருக்கு இன்னொரு திடீர்னு ஒரு நாள் திருப்பதி போயிட்டு வந்தேன் மொட்டை அடிச்சுட்டு வந்தேன் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்காக நான் சொல்ல ஒரு வந்தோடனே எங்கள் பாஸ் கூப்பிட்டாரு உனக்கு ஒரு ஃபேக்ஸ் வந்துருக்குன்னு 
இந்த இனையை செலக்ட் பண்ணார்ல அந்த பாஸ் ஃபாரின் போயிட்டார் ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வேற ஒரு பாஸ் வந்தார் வந்தோடனே ஒரு ஃபேக்ஸ் வந்திருக்கும் என்னங்கன்னா ஜிஎம் ரூமுக்கு தான் இப்போ ஃபேக்ஸ் மிஷின் இருக்கும் ஜிஎம்க்கு ஒரு ஃபேக்ஸ் வந்துருக்கும் பார்த்தோன்னா எல்லாரும் அதை அப்படியே மரியாதையோட தூக்கிட்டு வர்றாங்க அந்த லெட்டரை ஏன்னா அதோட சேலரி அவ்வளவு சவுதி அரேபியாலேருந்து வந்திருக்கு எழுபத்தி ஐயாயிரம் ரூபா ஜென்ரல் மேனேஜரோட சேலரி கூட அவ்வளோ கிடையாது என்னுடைய ஜென்ரல் மேனேஜரோட சேலரி அதனால் அது அப்படி காமிக்கிறாங்க இந்த பா யாருன்னு பார்த்தா எனக்கு பாஷா இருந்தவர் அங்கே போய் அங்கே உள்ள ஜென்ரல் மேனேஜர் சொல்லி ஒரு ஆளை நான் கொண்டாரம்பாரு நீங்கள் ரொம்ப ஹாப்பி ஆயிடுவீங்கன்னு சொல்லி இன்டர்வியூவே கிடையாதுங்க சார்மலாக மெடிக்கல் டெஸ்ட்டு மட்டும் தான் இன்டர்வியூவே கிடையாது அவர் ஆச்சரியப்படுறார் என்னங்க அப்படி சொல்கிறீங்க இன்டர்வியூ வேண்டாங்கிறீங்க வர் எனக்கு அங்கே போனதுக்கப்புறம் தெரியுது என்னுடைய பொசிஷனில் ஜோர்டானில் ஒரு டாக்டரேட்டு ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியராக இருந்திருக்கார் அதுக்கு இவர் எடுத்திருக்கார் எனக்கு ஒன்றும் தெரியல பார்த்தோன்னே உடனே ஜிஎம் யூஸ்வலாக ஒரு மாதம் நோட்டீஸ் தரணும் நீ பரப்புடு இதெல்லாம் அருமையான ஆஃபர் டக்கு டக்கு டக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த மாதத்தில் சவுதி அரேபியில் ரியாதில் இருக்கேன் ஒரே மாதத்தில் இதை கடவுள் அப்படி தூங்கி எழுந்திரப்ப தூங்குறப்ப அப்படி தூக்கி அங்கே போட்ட மாதிரி இருக்கு சவுதி போனால் வாழ்க்கையே திரும்பிடுச்சு என்னங்க மாதம் ஒரு லட்சம் போனஸ்ஸு அது இதுன்னு ஏகப்பட்டது கிடைக்கும் அதுவும் எனக்கு எப்படின்னா ஃபேமிலியே கூட்டிகிட்டு போகலாம் கூடவே அங்கே போய் நீங்கள் நாலு வருஷம் வேலை பண்ணால் தான் ஃபேமிலி ஸ்டேட்டஸ்லாம் கொடுப்பாங்க ஃபேமிலியில் அப்படி இல்லை உங்களுக்கு ஃபேமிலியே கூட்டிகிட்டு போட்டாங்க ஃபேமிலி ஸ்டேட்டஸ் வீடு ஃபர்னிஷ்ட் அக்காமடேஷன் காரு லோன் கொடுப்பாங்க அப்படியே என்னடா அது திடீர்னு இப்படி ஆயிடுச்சு அப்படின்ட்டு அருமையாக இருக்குது ஆனால் கஷ்டம் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் கல்ச்சர் ரொம்ப நீங்கள் வந்து தெருவிலாம் போகிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா ஏச்சி துப்ப முடியாது குப்பை போட முடியாது ஒரே யாருமே ரோட்டில் இருக்க மாட்டாங்க உங்கள் செல்ஃப் ட்ரைவிங்கில் தான் போகணும் எனக்கு கார் தெரியாது அங்கே தான் போய் கற்றுக்கிட்டேன் அது ஒரு பாருங்கள் கடவுள் செயல் முதே அட்டன்ட்லேயே லைசன்ஸ் வாங்கி இப்போ எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து தொடர்ந்து உங்களுடைய ஹார்ட் ஒர்க் மூலமாக தான் உங்களுக்கு தொடர்ந்து எல்லாமே நடந்திருக்கு நீங்களும் விடாமல் நிறைய சர்டிஃபிகேஷன் கோர்ஸ் எல்லாம் தொடர்ந்து உங்கள் பேர் பின்னாடி ஒரு ட்ரெயின் அளவுக்கு நீளத்துக்கு நிறைய சர்டிஃபிகேஷன் கோர்ஸ் நீங்கள் படிச்சிருக்கீங்க என்ன சார் பிளாக் பெல்ட் எல்லாம் வாங்கியிருக்கீங்க அது என்ன சார் பிளாக் பெல்ட் நல்லாருக்காது <laughs> 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 3.4 பாயிண்ட் ஃபோர் டிபிஎம் மூணு பேர் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் டிஃபெக்ட்ஸ் தான் பெர் மில்லியன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்கு அலவுடு அதாவது மூணு தான் ஒரு மில்லியன் பண்ணிடலாம் மில்லியனாக பத்து லட்சம் பத்து லட்சத்தில் மூணு தான் தப்பாக போகலாம் அது வேர்ல்ட் கிளாஸ் அதை எப்படி அந்த அளவு கொண்டாடுறதுங்கிறத நாங்கள் சொல்லித்தரோம் அதில் ஹையஸ்ட் பெல்ட் வந்து மாஸ்டர் பெல்ட் மாஸ்டர் பிளாக் பெல்ட் அது வாங்கியிருக்கீங்க அது வாங்கியிருக்கேன் அது ரொம்ப வெரி ஃபியூ தான் இருக்காங்க பட் அதை நாங்கள் இப்போ சொல்லித்தரோம் பல இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு பல இதில் சொல்லித்தரதுனால அது மூவி இண்டஸ்ட்ரிலேயும் நாங்கள் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிடுவோம் இது அப்போ ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு பெல்ட் அது இதுக்கும் கராத்தைக்கும் கராத்தைக்கும் சம்மந்தம் இல்லை ஒரு ப்ராசஸை எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது ஒரு வேலையை ஆரம்பித்தோம் அதை அதை அரை மணி நேரத்தில் முடிக்கணும் அப்படின்னா அந்த அரை மணி நேரத்துக்குலாம் எப்படி முடிக்கிறது ஏன் அவன் ஒரு மணி நேரம் எடுத்துக்கிறான் இவன் அரை மணி நேரத்துலேயே முடிச்சிட்றான் அந்த ஒரு மணி நேரத்தில் என்ன வேஸ்ட் பண்ணுறான் எதை ரெண்டு மூணு தடவை பண்ணுறான் இதை வாங்கி அதில் ப்ராசஸ் ஃப்ளோ டயக்ராம் போட்டு தேவையில்லாதலாம் நான் வேல்யூ ஆடிங் அதெல்லாம் கட் பண்ணி லீனாக பண்ணி அரை மணி நேரத்துக்குள்ள கொண்டாந்து கொடுத்துருவோம் இதை பண்ணுங்க நீங்க அரை மணி நேரம் அதுக்கு சம்பளம் கன்சல்டன்ட் பேமெண்ட் ஸோ இப்போ நீங்க கவர்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் கூட நிறைய பண்ணிருக்கீங்க சார் என்ன மாதிரியான ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணிருக்கீங்க ஹைலைட் பண்ணி சொல்ல முடியுங்களா இந்த நாங்க கொடுக்குற ட்ரைனிங் இருக்கு ப்ராஜெக்ட் நான் அதை சொல்றேங்க சவுதி அரேபியில இருந்துனா அங்கே ஏழு எட்டு வருஷம் அப்புறம் ஏன்னா எனக்கு வந்து ஒரு கிளாஸ் சீலிங் வந்துருச்சு சிவில் இன்ஜினியர் நான் அதுக்கு மேலே போக முடியாது ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் ஆகிட்டேன் ஆனோன்னே எனக்கு போர் அடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு நிறைய சேலஞ்சஸ் பார்த்தாச்சு அங்கே இருபத்தி நாலு கண்ட்ரி ஆளுங்களை மேய்ச்சிருக்கேன் ஒரு எழுநூறு இருபத்தி நாலு கண்ட்ரி பீப்புளோட ஆளுங்க வேலை செய் செய் சைட்டில் பண்ணுவாங்க பல லாங்குவேஜ் பல கல்ச்சரு எல்லாம் பண்ணதுனால அதுக்கு மேலே எனக்கு ப்ரொமோஷன் கிடையாதுன்னு தெரிஞ்சு போச்சு ஆனால் ஐ எம் ஹாப்பி பண்ணோன்னே என்னாச்சுன்னா சரி நம்ம இந்தியாவில் வந்து ப்ராஜெக்ட் சரியாக நடக்கிறதில்ல எல்லாம் லேட் ஆகுது ஆன் டைமில் முடியல பட்ஜெட்டில் முடியறது இல்லைன்னு ஒரு உந்துதல் இருந்துகிட்டே இருந்தது சரி நம்ம
டைமில் முடிக்க மாட்டாங்க பட்ஜெட்டில் முடிக்க மாட்டாங்க ஒரே லிட்டிகேஷன்ஸ் இருக்கும் இதில் எங்களுடைய சர்வீசஸ் தேவைப்பட்டது நிறைய கம்பெனிஸ்க்கெல்லாம் கொடுத்தோம் அப்புறம் ட்ரைனிங்கும் கொடுத்தோம் இப்படியே படிப்படியாக பிக்கப் ஆகி கடைசி அந்த சமயம் தான் ஐடி பாப்புலர் ஆகிட்டு இருந்தது ஐடியில் என்னென்னா கிளைண்ட்ஸ் வந்து யூஎஸ் கிளைண்ட்ஸ் யூரோப் கிளைண்ட்ஸ் அவனுக்கு வந்து ஒரு 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 ஆறு மாதத்தில் நீங்கள் முடிக்கிறேன்னா ஆறு மாதத்தில் முடிக்கணும் இல்லைன்னா பெனால்ட்டி போட்டுருவாங்க இங்கே வந்து இல்லை பல பேரில் எக்ஸ்கியூஸை தள்ளி விட்டு பெனால்ட்டிலேருந்து தப்பிச்சிருவாங்க அந்த பெனால்ட்டி கண்டிப்பாக போட்டுருவோம் அதனால் ஐடி ஆளுங்களுக்கு எங்களுடைய சர்வீஸ் ரொம்ப தேவைப்பட்டது எப்படி ஆன் டைம் வித் இன் பட்ஜெட் அதனால் அவங்களுக்கு பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ்லேருந்து ட்ரைனிங் அனுப்புவாங்க டிசிஎஸ் இன்ஃபோசிஸ் விப்ரோ ஸோ அப்படி தான் ஆகி இதை வரைக்கும் ஒரு ஐயாயிரம் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர்ஸ் உலக அளவில் ட்ரெயின் பண்ணி பல இதில் பெரிய பெரிய லெவலில் இருக்காங்க வெரி குட் சார் இப்போ இவ்வளோ நாள் வந்து இண்டஸ்ட்ரி மூலமாக எப்படி வளர்ந்து வந்தாங்க அப்படின்றவங்கள தான் நாங்கள் பார்த்தோம் அவங்களுடைய வாழ்க்கையை படித்தோம் ஸோ இன்றைக்கி பெரிய பூமிங்காக இருக்கக்கூடிய இந்த ஐடி செக்டார்லேருந்து வந்த ஒரு நபர் நீங்கள் நீங்கள் வந்து சிவில் இன்ஜினியர் தான் இருந்தாலும் ஐடி செக்டாரோடு நீ மிக நெருக்கம் தொடர்பு ஒரு நபர் நிறைய ஐடி செக்டாரில் பார்த்துட்டு இருக்க நேர்கள் இருப்பாங்க நிறைய டிப்ரெஷனில் இருப்பாங்க எங்களுக்கு அப்ரைசல் கிடைக்க மாட்டேங்குது எங்களுக்கு ப்ராஜெக்ட் கிடைக்க மாட்டேங்குதுன்னு அவங்களுக்கு ஒரு தாரக மந்திரம்னா நீங்கள் என்ன சொல்ல விருப்பப்படுறீங்க சார் அதாவதுங்க ஒரு 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 மைல் ஸ்டோன்ஸ் மாதிரி இருக்கும் இவங்கெல்லாம் என்னென்னா எங் ஏஜ்லேயும் மேனேஜர் ஆகிடணும் சீக்கிரம் ஆயிரும் நினைக்கிறாங்க இன்னும் ஜென்ஸுக்குன்னு ஒரு ஏஜ் இருக்குது அதாவது ஒரு ஒரு நாற்பது வயசு வரைக்கும் அவங்க வந்து ப்ரொமோஷனை பற்றியோ இன்க்ரிமெண்ட்டை பற்றியோ எனக்கு அது கிடைக்கல இது கிடைக்கலன்னு அந்த டிஸ்சாட்டிஸ்ஃபைடாக மாறிக்கிட்டே இருக்கக்கூடாது ரோலிங் ஸ்டோன்ஸ் கேதர் நோ மாஸ் அப்படிங்குவாங்க மாறிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒன்றுமே ஒட்டாது அதனால் ஒரு இடத்துல போனோமா உண்மையாக இருந்தோமா உழைச்சோமா இந்த நாற்பது வயசு வரைக்கும் அப்போ இருபதில் சேர்றானா இருபது வருஷம் வரைக்கும் நல்லா வளர்ப்பு பண்ணி நல்லா கற்றுக்கிட்டு அந்த கம்பெனிக்குள்ளேயே ஒரு 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 ஓனர் மாதிரி பண்ணுங்க இன்ட்ராப்ரனர் ஆண்டர்பிரனருங்கிற வெளியில் வந்து பண்ணுறவன் கம்பெனிக்குள்ளே இன்ட்ராப்ரனர் நீங்கள் உங்களுக்கு அதுக்குள்ளே ஒரு மேனேஜர் ஆயிடுவீங்க ஒரு டிவிஷனுக்கு அது உங்கள் ஓன் கம்பெனி மாதிரி நினச்சிக்கிட்டு அதில் உள்ள ஆளுங்களை குறைங்க எக்யூப் பண்ணிக்கோங்க சர்டிஃபிகேஷன் வாங்குங்க ப்ராசஸ் இம்ப்ரூவ் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஒரு ஐநூறு மணி நேரம் தர்றாங்க இந்த வேலையை முடிக்கிறதுக்குன்னா நானூறு மணி நேரத்தில் முடிச்சு காட்டுங்க அதில் உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் வரும் அதில் உங்கள் உள்ள உள்ள டீமுக்கு போனஸ் கொடுங்க இன்க்ரிமெண்ட் கொடுங்க ப்ரொமோஷன் கொடுங்க அப்போ கம்பெனிங்கிறது வேறு எவனோ ஒருத்தர் ஃபினான்ஸ் பண்ணி நடத்துகிறான் உங்கள் டிவிஷனுக்குள்ளே ஒரு இன்ட்ராப் உங்களை ஒரு 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 பதினஞ்சு லட்சம் இருபது லட்சம் கைக்கு சேர்ந்தோன்னே நல்ல தெளிவும் வந்துடும் ஒரு பத்து பேரை மேனேஜ் பண்ணியிருப்பாங்க பண்ணிவிட்டு ரிசைன் பண்ணிவிட்டு ஒய்ஃபும் இருக்கணும் ஏன்னா பிஸ்னஸ் ஆரம்பித்தா ஒரு அட்டாச்மெண்ட்டு ஃபேமிலி பார்த்துக்கு ஒன்று இருக்கணும் குழந்தை கொஞ்சம் தள்ளி போடலாம் அந்த சேர்த்த பணத்துலேருந்து ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பித்து ஆரம்பித்தா எங்கேயோ பிச்சுக்கிட்டு போயிடும் ஒரு டூ இயர்ஸ் கஷ்டப்படணும் அந்த இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு தடுமா இருக்கணும் நான் சவுதியிலேருந்து வந்து இங்கே ஆரம்பித்தோன்னே ஒவ்வொரு தடவையும் ஒரு மாதம் டேர்ன் ஆனோன்னு எனக்கு பிஸ்னஸ் வந்திருக்காது இன்கம் இருக்காது அடடா இந்நேரம் அவங்க அங்கே இருந்திருந்தோம்னா ஒரு ஒன்றரை லட்சம் வந்திருக்குமே தடுமாற்றம் வரும் ஒய்ஃபும் சில சமயம் சொல்லுவாங்க என்னங்க தப்பு பண்ணிக்கல கிடையாது வரும் என்னால் முடியும் பொறுமையாக இருக்கும் அங்கே சேர்த்த பணத்தை அவங்ககிட்ட கொடுத்துட்டேன் இந்தா பத்து லட்சம் வச்சுக்க என்னை ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் தொந்தரவு பண்ணாது வீட்டுக்கு தேவையான அதுலேருந்து எடுத்துக்க நான் பிஸ்னஸ்க்கு ஒரு பத்து லட்சம் எடுத்திருக்கேன் போடுறேன் வரும் நம்பு அப்படியே போனால் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி அஞ்சு வீடு இருக்குது மூணு கார் இருக்கு இவ்வளவோ நல்ல வசதியா இருக்கும் பல நாடுகள் போயிருக்கோம் ஒரு கடவுள் புண்ணியத்துல எல்லாமே ஹிஸ் செயல் ஆண்டவன் செயல் தான் நம்ம கடின உழைப்பு இருந்தா காட் ஃபேவர் தோஸ் ஹூ ஒர்க் ஹார்ட் லைஃப்பில் ஆரம்ப நிலையிலிருந்து வந்து ஒரு சாதாரண மனிதராக ஒரு ஃபீல்டுக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகி மூவாயிரத்து ஐநூறுலேருந்து ஏழாயிரத்து ஐநூறுலேருந்து என்னால் எழுபத்தஞ்சாயிரத்துக்கு இமீடியட்டாக போக முடியும் எப்படி ஹார்ட் ஒர்க் ஹார்ட் ஒர்க் ஹார்ட் ஒர்க் டெடிக்கேஷன் அப்படின்றதுக்கு ஒரு முழு உதாரணமாக நீங்கள் இருக்கீங்க இன்னும் நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு நீங்கள் ஒரு மிகப்பெரிய உதாரணமாக திகழணும் நிறைய இடங்களுக்கு நீங்கள் இன்னும் பயணம் செய்யணும் எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் சார் நன்றி சார் நன்றி நேர்களே எந்த இடத்துல வேணாலும் நீங்கள் இருக்கலாம் அந்த இடத்துலேருந்து திடீர்னு உயர்வதற்கான ஒரு வ